Dari Usman ibn Affan berkata, Aku mendengar Nabi SAW bersabda, Sesiapa yang membaca, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama, wa huwa sami'ul alim. Yang bermaksud, Dengan nama Allah, Yang dengan namanya, Tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak tiga kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak tiga kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang yakni malam hadis rawahu abu daud menurut syekh syuib al arnud hadis ini adalah hasan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah bertemu lagi kita uh, Sekali lagi dalam slot tuition online perlis pengaji uh, Anjuran Jaib, Maibs, uh, JPN Perlis dan Kerajaan Negeri Perlis uh, Terima kasih diucapkan kepada semua yang terlibat uh, Terutamanya kru-kru yang uh, terlibat secara konsisten dan begitu komited untuk memastikan uh, anak-anak murid di negeri Perlis uh, dan juga serata Malaysia dapat terus menuntut ilmu walau dalam uh, suasana uh, sekarang macam inilah okay. uh, hari ini 4 Ramadan uh, Alhamdulillah kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah untuk masuk menikmati bulan Ramadan, bulan keampunan, bulan rahmat dan kita kena banyaklah berdoa kepadanya. Kita mulakan dengan uh, alam nasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Uh, kita baca sama-sama doa uh, yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk dibaca dalam bulan Ramadhan ni. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna Okey mudah-mudahan Allah ampun dosa kita semua dan Allah redha dengan setiap apa yang kita lakukan Okey hari ini kita uh, bertemu uh, dalam slot yang keempat bersama ustazah Uh, untuk tajuk kerajaan Abbasiyah uh, iaitu sirah tingkatan 5. Jadi macam mana yang sudah sebut dalam slot yang pertama, kita mesti susun uh, setiap kali kita nak sadi kita kena mesti susun dalam kepala kita tajuk mana, bidang mana dan kita kena tahu soalan mana yang akan keluar tajuk yang kita nak study ni. Jadi untuk tajuk hari ini uh, kalau anak-anak masih ingat uh, di soalan nombor berapa? Kertas apa? Kertas 1 ke kertas 2? Kertas 1. Okey, kertas satu bahagian B, soalan nombor empat, nombor tiga atau empat A. Okey, di situ kita akan jumpa soalan berkenaan dengan sirah. Sama ada sirah tekatan empat atau sirah tekatan lima. Jadi hari ini kita akan ulang kaji um, sirah tekatan lima. Jadi kalau uh, kita boleh tengok, eh, sekarang ni ramai uh, usah-usah guru-guru uh, berkongsi bahan-bahan mengajar, nota-nota, panduan-panduan, tips-tips macam mana nak um, nak study uh, dan nota-nota ringkas dan yang yang uh, menarik lah susah tengok uh, di YouTube, Facebook uh, kita boleh tengok kan uh, orang kongsi semua Ta- dan hari ni Ustazah uh, berkongsi okay, kita nak hide ke luar lingkup tajuk hari ni kita, Ustazah akan berkongsi macam mana cara Ustazah uh, mengajar anak-anak murid selama ni untuk ingat tajuk kerajaan Abbasiyah Okey, so kita akan kongsikan hari ini. Okey, kalau kita tengok Abbasiyah ni ada tajuk yang sangat luas untuk uh, dalam syllabus. Okey, yang pertama pengenalan dan penyebaran Islam. Yang kedua perkembangan pendidikan. Yang ketiga perkembangan sains dan teknologi. Yang keempat perkembangan ekonomi. 
Dan yang kelima, perkembangan ketenteraan. Jadi hari ini, insyaAllah kita akan pergi kepada 1 sampai 3. Kalau tak, then kita akan pergi 1 sampai 2. Bergantung ha, pada masa. Okay. Ready. Okay, kerajaan Abbasiyah. Pengenalan dan penyebaran Islam. So, macam biasalah, Ustazah uh, dah bagi tahu berkali-kali. Ustazah menyediakan uh, ruang untuk meletakkan nota dan bahan Ustazah. Iaitu di link ni, boleh scan ni. Uh, QR code ni. Okay, boleh pergi kepada padlet ni. Dan di sini, anak-anak boleh tengok uh, bahan yang Ustazah dah kongsi di sini. Okay. So, untuk hari ni, kita nak tengok kalau nota uh, pengenalan dan uh, pengenalan dan penyebaran Islam zaman Abbasiyah. Okay, notanya di sini. Kita boleh tengok. Okay. Uh, ni adalah uh, nota dia. Kedudukan nota dia. Macam biasalah Ustazah kata kita kena susun kan. Jadi kita tengok dulu uh, susunan dalam nota ni. Semua sekali ada sembilan uh, perkara yang perlu kita ingat dalam tajuk ni. So bermula daripada belah kiri tu. Penubuhan. Turun ke bawah. Struktur pemerintahan. Kemudian khalifah yang terkenal. Lepas tu naik ke atas. Faktor penyebaran Islam. Yang kelima kesan positif penyebaran Islam. Yang keenam dan yang ketujuh berkenaan dengan jihad. Yang ke-8, faktor kegemilangan. Dan yang ke-9, faktor kemerusutan. Okey, so kita kena dapatkan gambaran mental dalam uh, kepala kita di mana kedudukan tajuk-tajuk uh, uh, kecil di bawah tajuk yang pertama bawah kerajaan Abbasiyah ni. Okey, <coughs> so kita akan zoom. Kita akan zoom uh, kepada setiap setiap uh, tajuk lah. Okey. So, okay. So, dah copy balik ke sini. Cuma saya so, tak letak isi dia. So, ada sembilan perkara yang kita kena ingat berkenaan dengan uh, tajuk yang pertama ni. So, kita akan tengok satu demi satu. Yang pertama, berkenaan dengan penubuhan. Sedikit uh, sejarah ringkas berkenaan dengan penubuhan uh, kerajaan Abbasiyah. Uh, nama Abbasiyah itu diambil sempena nama bapa saudara Rasulullah iaitu Al-Abbas. Kemudian, Tujuan penubuhan kerajaan Abbasiyah ni adalah untuk merealisasikan idea yang tampuk kepimpinan perlulah dipegang oleh keturunan Bani Hashim. Idea ni dah ada dah daripada zaman Rasulullah lagi. Okey, daripada Rasulullah dah ada lagi, dah ada dah idea tu tapi tidak di uh, tidak diwar-warkanlah. Okey. Kemudian uh, tempoh pemerintahan Abbasiyah daripada 132 Hijrah sehingga 650 Hijrah. Dan uh, ada seramai 37 orang khalifah. Okay, ini berkenaan dengan penubuhan. Kemudian kita tengok pula berkenaan dengan struktur pemerintahan. <coughs> okay, minta maaf suara Rasulullah hari ini serak sikit. Okay, kita tengok struktur pemerintahan. Yang pertama, kita kena ingat bahawa kerajaan Abbasiyah menjalankan pemerintahan secara sistem warisan ataupun kita sebut dalam bahasa Arabnya wilayatul ahdi. Okay, wilayatul ahdi. Ahdi. Yang kedua, corak pemerintahan Abbasiyah ini diadaptasi daripada kerajaan Parsi. Sebab apa? Sebab ketika ini, ramai dah orang-orang Parsi yang sudah memeluk Islam dan menjawat jawatan-jawatan penting dalam kerajaan. <coughs> yang ketiga, kita nak tengok struktur organisasi kerajaan Abbasiyah. Ada tiga yang anak-anak kena ingat. Kita tengok ada arrow belah kanan tu. Yang pertama adalah yang paling tinggi sekali, Al-Khalifah. Yang kedua, Al-Wazir. Dan yang ketiga, Al-Dawawin. Okay? Al-Khalifah ni adalah ketua negara. Pemimpin yang tertinggi. Okay? Kemudian, Al-Wazir adalah Perdana Menteri. Ketua pentadbir yang dibantu oleh Menteri dan Jabatan-Jabatan Kerajaan. Kemudian, Al-Dawawin adalah Jabatan-Jabatan Kerajaan di bawah pengawasan Al-Kutab. Okay, Sekretari. Kita ingat ingat Al-Kutab. Uh, ada dua istilah kita akan jumpa dalam pendidikan Islam. Okey, so, kalau kita jumpa dalam kerajaan Abbasiyah, maksud dia adalah sekretari. Okey, uh, satu badan yang berkuasa untuk menjaga jabatan-jabatan di bawah jabatan kerajaan. Tapi kalau kita jumpa Al-Kutab pada kerajaan uh, pada Khulafa Rashidin, dia adalah bermaksud tempat uh, pengajian kanak-kanak. Okey, so kita kena tengok betul-betul dalam soalan ya. Okey, so Uh, nampak eh? ada tiga struktur organisasi yang kita kena ingat dalam kerajaan Abbasiyah bermula dengan Al-Khalifah Al-Wazir dan Al-Dawawin ok seterusnya kita akan tengok yang ketiga yang kita kena tengok dalam bab 
uh, unit satu kerajaan Abbasiyah ni adalah khalifah yang terkenal. Tadi ada 37 orang khalifah kan dalam kerajaan Abbasiyah. Okey, tapi yang kita uh, perlu tahu dalam silibus ada empat orang yang terkenal iaitu yang pertama Abu Al-Abbas Abdullah As-Saffah. Okey, yang kedua Abu Ja'far Al-Mansur, yang ketiga Harun Ar-Rashid, yang keempat Al-Ma'mun. Okey, Abu Al-Abbas Abdullah As-Saffah ni merupakan khalifah yang pertama dan dia memerintah selama 4 tahun 9 bulan. Dia adalah pengasas kepada kerajaan Abbasiyah, KAB itu kerajaan Abbasiyah. Dan dia uh, antara sumbangan dia adalah untuk menghapuskan pemberontakan. Okey. Khalifah yang kedua yang kita kena tahu adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Dia adalah saudara kandung As-Saffah. Okey, dia saudara kandung yang khalifah yang pertama tu. Dan dia memerintah lama selama 22 tahun. Okey, antara sumbangan dia dia menjadikan Baghdad sebagai ibu kota. Kemudian dia memperbaiki sistem cukai. Kemudian dia membuat saliran dan yang keempat menyediakan pasar di tempat yang strategik. <coughs> okay. Kemudian khalifah yang ketiga yang kita kena tahu adalah khalifah Harun Ar-Rashid. Okay. Harun Ar-Rashid ni adalah khalifah yang paling warak dan terkenal dan dia memerintah selama 23 tahun. Okay. Kita tengok sumbangan uh, Harun Ar-Rashid. Yang pertama, Harun Ar-Rashid dia memerintahkan Qadi Abu Yusuf supaya tulis kitab tentang cukai. Okey, lalu terhasillah kitab namanya Al-Kharaj. Okey, diperintah Qadi Abu Yusuf supaya tulis kitab tentang cukai. Kemudian yang kedua, Harun Ar-Rashid mewujudkan jawatan Qadi Al-Qudha iaitu ketua hakim. Yang ketiga, Harun Ar-Rashid adalah khalifah yang bertanggungjawab untuk menubuhkan Baitul Hikmah. Yang keempat, kalau tadi um, Abu Ja'far Al-Mansur menjadikan Baghdad sebagai ibu kota. Harun Ar-Rashid menjadikan Baghdad sebagai pusat perdagangan. Okay? Dan Harun Ar-Rashid juga membina prasarana-prasarana untuk kemudahan rakyat seperti rumah sakit, farmasi dan pusat-pusat pengajian. Okay? So banyak sumbangan Harun Ar-Rashid. Kemudian khalifah yang keempat yang kita kena tahu adalah Al-Ma'mun. Iaitu anak kepada Harun Ar-Rashid. Okay, dia juga memerintah dalam tempoh 20 tahun dan antara sumbangannya adalah menggiatkan usaha penterjemahan pelbagai bidang ilmu menyediakan beasiswa kepada pelajar yang cemerlang. So kotak ni kita kena ingat yang pertama kotak pertama adalah nama, nama khalifah. Yang kedua sedikit berkenaan dengan khalifah itu dan yang belah kanan sekali adalah sumbangan dia. So kita kena baca, kita kena ingat kata kunci dia. Okay, kita kena ingat uh, apa dia khalifah-khalifah ni lakukan ok kemudian kita pergi kepada uh, tentang penyebaran Islam eh. penyebaran Islam pada zaman uh, Abbasiyah faktor penyebaran Islam kenapa berlakunya penyebaran Islam apa yang menyebabkan berlakunya penyebaran Islam ni so ada faktor dalaman dan faktor luaran dalaman ni maksudnya yang berlaku sekitar dalam negara dan luaran adalah berlaku di luar uh, kawasan ne dalam negara tu. <coughs> so faktor dalaman penyebaran Islam yang pertama adalah permintaan penduduk tempatan sendiri. Okey. Yang kedua, galakkan daripada khalifah iaitu khalifah macam mana khalifah menggalakkan khalifah memberi gaji kepada ulama dan pendakwah dan peruntukannya diambil dari Baitul Mal. Kemudian yang ketiga, dasar kerajaan sendiri menyamaratakan bangsa Arab dengan bukan bangsa Arab. Okey, dan yang keempat, kedudukan Baghdad yang strategik di mana Baghdad ini menjadi tumpuan uh, bagi uh, bidang ilmu dan juga perdagangan. So orang datang untuk ilmu dan orang datang untuk berniaga secara tidak langsung okey uh, berlaku penyebaran Islam. Sekarang kita tengok faktor luaran. Faktor luaran juga ada empat isi yang saya letak di sini. Yang pertama, Pembukaan wilayah baru. Yang kedua, penggunaan bahasa Arab secara meluas. Yang ketiga, hubungan diplomatik dengan negara luar. Okay, dalam negara buat hubungan diplomatik, jadi uh, ramailah negara-negara uh, lain yang memeluk Islam. Kemudian, usaha dakwah para pedagang Islam sendiri. So, ada lapan fakta di sini yang kita kena ingat berkenaan dengan faktor penyebaran Islam. Okay, faktor dalaman. Faktor luaran. Faktor dalaman tulisan kali putih. Faktor luaran tulisan kali kuning. Kalau kat sini ya. Eh. Okey, so kita 
pergi kepada uh, topik yang seterusnya iaitu bila berlaku penyebaran Islam apa dia kesan positif yang uh, berlaku terhadap masyarakat Abbasiyah kita tengok yang pertama dari segi akidah okey untuk kesan positif penyebaran Islam ni dia uh, ada empat uh, fok, empat bidang empat fokus lah dia tengok dalam beberapa aspek eh dan pertama akidah okey dari segi akidah sudah tentulah bila orang memeluk Islam maka kita berubahlah daripada kufur kepada mengesakan Allah dan banyak masjid yang dibina dari segi ilmu apa kesan dia mewujudkan prasarana pendidikan okey tempat-tempat untuk uh, masyarakat menuntut ilmu dan muncullah cendia kawan dalam pelbagai bidang ilmu okey antaranya uh, contoh masjid jami' at-tulun Ha, daripada binaan Mesopotamia ni okay, Banyak lagi binaan-binaan yang wujud Dan bangunan-bangunan yang wujud ketika ini Untuk menggalakkan uh, masyarakat dan rakyat Untuk menuntut ilmu Kemudian yang ketiga Aspek yang ketiga adalah kebudayaan Macam mana penyebaran Islam memberi kesan kepada kebudayaan okay. Poin yang pertama adalah mengamalkan budaya dan nilai Islam sejagat dan yang kedua muncul seni bina seni bina seperti qas al-zahab dan qas al-huldi. Okey. Itu contoh dia lah contoh binaan uh, seni bina zaman uh, Abbasiyah. Kemudian yang keempat adalah sistem kemasyarakatan. Okey. Macam mana apa dia Islam buat perubahan kepada sistem kemasyarakatan? Yang pertama menghapuskan sistem perhambaan. Yang kedua memberi layanan baik terhadap orang yang berbeza fahaman. Sebab kita kena ingat masa ini um, Islam sudah berkembang sangat luas, hampir menguasai 2 per 3 dunia. Jadi ada masyarakat yang pelbagai uh, agama dan juga kefahaman. Jadi Islam memberi layanan yang baik kepada semua orang. Okey. So ini adalah uh, empat kesan positif penyebaran Islam uh, terhadap uh, kerajaan Abbasiyah dari dari aspek akidah, ilmu, kebudayaan sistem kemasyarakatan. Okey, kalau soalan tanya umum, jelaskan dua kesan positif penyebaran Islam. Kita boleh bagi um, random mana-mana isi yang ada di sini, tapi kalau soalan fokus, jelaskan dua kesan positif penyebaran Islam dari aspek akidah. So kita kena bagi yang akidah sahaja. Okey, so kita kena berhati-hati terhadap uh, soalan, apa kehendak soalan. Okey. Kita akan tengok yang seterusnya. Selepas kesan positif, kita nak tengok semangat jihad umat Islam. Okay, apa jadi pada semangat jihad umat Islam ketika ini? Okay, mak- umat Islam masa ni sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk capai sesuatu. Tak kisahlah dalam bidang apa pun. Dan tidak sekali-kali memperkecilkan konsep jihad. Okay, dan bila, mer- bila seseorang merasakan yang uh, menuntut ilmu itu satu jihad, maka dia akan start untuk menurukai pelbagai bidang ilmu dan juga dah teroka dia menguasai pula bidang ilmu sebab itulah kita tengok zaman ni ramai lahir para cendekiawan para sarjana yang mahir dalam pelbagai jenis bidang ilmu okey so kesan dia apa dia bila dah meneroka menguasai maka umat Islam menguasailah pelbagai jenis bidang ilmu tadi sudah sebut kan so umat Islam menguasai pelbagai jenis bidang ilmu kemudian bila kita ni jadi seorang yang berilmu, maka martabat kita akan dipandang tinggi. Okey, jadi martabat tamadun Islam ketika itu adalah sangat tinggi. Sebab apa? Sebab ada ilmu, sebab ada kemahiran, sebab ada um, kepakaran yang boleh uh, meningkatkan kita punya uh, martabat. Kemudian, dengan ilmu juga lah uh, Islam berjaya menguasai 2 per 3 dunia. Kalau kita tengok dalam peta sedikit kat situ, yang kala purple tu adalah... Uh, kawasan-kawasan yang sudah ditakluk oleh kerajaan Abbasiyah. Okey sebab Islam dulu adalah satu uh, satu kerajaan yang kuat yang uh, sangat-sangat memberi kesan kepada dunia. Tapi kerana pelbagai uh, faktor Islam semakin jatuh dan terhakis dan tugas kita lah untuk mengembalikan daulah Islamiyah ni untuk menjadi individu-individu Islam yang menjalankan Islam yang meng- mengikut apa yang Allah suruh, buat apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang. Okey. <tuh> Itu adalah berkenaan dengan semangat jihad dan kesan semangat jihad terhadap uh, kerajaan Abbasiyah. So, setiap kerajaan bila kita belajar dalam Islam ataupun dalam sejarah, dia mesti ada faktor kegemilangan bermula pasal 
gemilang lepas tu dia akan merosot kemudian dia akan bina tamadun baru ataupun kerajaan baru begitulah juga dengan kerajaan Abbasiyah so kita tengok apa dia faktor kegemilangan kerajaan Abbasiyah yang pertama bila ada kerajaan mestilah ada pentadbiran so pentadbiran pusat yang sistematik dan mantap ok isi yang kedua memberi tumpuan kepada sektor utama iaitu pertanian perindustrian dan perdagangan ok memberi kerajaan memberi te, uh, tumpuan kepada tiga sektor utama ni okey pertanian perindustrian dan perdagangan kita akan tengok ni dalam pecahan tajuk uh, perkembangan ekonomi kemudian kestabilan politik okey kerajaan memberi perhatian yang serius kepada pembasmian pemberontakan dan pembalahan puak so macam mana uh, kerajaan Abbasiyah menangani mereka ini supaya tidak memberi kesan kepada uh, negara lah so ada tiga yang keempat Uh, dasar politik kerajaan Abbasiyah okay, Tadi kita dah tengok sikit Iaitu layanan sama adil kepada semua rakyat Dan juga mem, uh, membuat hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar Isi yang kelima, faktor kegemilangan yang kelima adalah Kedudukan Baghdad yang strategik Iaitu berada di tengah laluan para pedagang timur dan barat Seterusnya yang membawa kepada faktor kegemilangan Abbasiyah ni adalah perpaduan antara kaum. Jadi bila kerajaan uh, memberi perhatian serius terhadap politik dan juga dasar politik yang sama adil, maka tentulah berlakunya perpaduan antara kaum. Okey, yang memberi kesan yang baiklah kepada kerajaan ataupun sesebuah tamadun itu sendiri. Dan yang terakhir, penghayatan konsep kerja sebagai ibadah. Okey, yang ni Konsep kerja sebagai ibadah ni adalah sangat penting sampai ke kita hari ni pun kita mesti rasakan yang kita bekerja setiap satu amal yang kita buat itu adalah satu ibadah kita niat buat kerana Allah dan insya Allah ada kebaikan di sebaliknya. Okay, so ada berapa poin kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 7 uh, faktor kegemilangan kerajaan Abbasiyah. Ni yang Ustazah pilih di sini. Mungkin ada lagi faktor-faktor lain. So kita boleh pilih penyakit uh, kalau tak ingat semua, kita boleh pilih empat yang paling senang kita ingat tentang faktor kegemilangan kerajaan Abbasiyah. Sekarang kita pergi kepada uh, bila ada bila dah gemilang, tentulah ada merosotnya. So, kita pergi kepada faktor kemerosotan pula kerajaan Abbasiyah. Yang pertama, kege- kelemahan pemerintah. Okay? Macam tadi, bila sesuatu kerajaan ni dia gemilang, tentulah kerana pemimpinnya. Kalau sebuah tamadun, sebuah uh, negara ni gemilang tentulah kerana kehebatan dan kewibawaan pemerintahnya. Dan kera- kalau sesuatu kerajaan tu jatuh ataupun sebuah negara tu jatuh ataupun lemah juga kerana pemerintahnya. So kita kena ingat pemerintah. Kalau dalam soalan faktor kemerusutan atau kegemilangan, kita mesti kaitkan dengan pemerintah. So faktor kemerusutan yang pertama, kelemahan pemerintah antaranya al-wasik tidak membuat pembaharuan dan terlalu bergantung kepada pegawai Turki. Okey rasa selesa sangat dah sebab dah terlampau gemilang, dah terlampau hebat, dah terlampau selesa, jadi tidak buat apa-apa pembaharuan. Jadi bila terlampau bergantung kepada pegawai Turki, dia buat pada isi yang kedua, faktor kemerosotan kerajaan Abbasiyah yang kedua adalah perpecahan wilayah. Okey, bawah kerajaan Abbasiyah sendiri wilayah-wilayah ni sudah berpecah kerana pegawai-pegawai Turki yang uh, diberi tanggungjawab untuk uh, menjalankan tugas itu telah membentuk kerajaan sendiri. Okey, dia bentuk kerajaan sendiri-sendiri dah tak, tak mau ikut yang pusat dah. Kemudian berlakulah perebutan kuasa. Dan yang keempat, apabila berlaku kelemahan-kelemahan ini maka tentulah dia memberi kesan kepada ekonomi. Apabila berlakunya rusuhan dan pemberontakan Okey. Kemudian berlaku juga perselisihan aliran fahaman keagamaan uh, antaranya golongan Syiah dan Khawarij. Okey. Bila dalaman lemah, ke pemerintah lemah, lepas tu berlaku perpecahan wilayah, berebut kuasa, uh, kat dari segi agama pun berlaku perselisihan, maka senanglah musuh dari luar yang sentiasa menanti nak tengok Islam jatuh menyerang. Okey. Ada serak berlakulah serangan daripada luar. Jadi itulah uh, enam faktor kemerosotan kerajaan Abbasiyah. Okey. So, kita tengok balik. Tadi Ustaz dah sebut dengan laju agak laju Ustaz sebut eh. Uh, 
Sembilan perkara yang perlu kita ingat berkenaan dengan pengenalan dan penyebaran Islam kerajaan Abbasiyah. Bermula dengan penubuhan, struktur pemerintahan, khalifah yang terkenal, faktor penyebaran Islam, kesan positif penyebaran Islam, semangat jihad umat Islam, kesan semangat jihad, faktor kegemilangan, faktor kemerosotan. Nampak macam banyak, tapi sebab bila kita letak dalam kepala kita satu, 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 insyaAllah dia tidak begitu sukar untuk ingat, insyaAllah. Ha? So, ini adalah uh, kita selesai tentang penyeb- uh, pengenalan dan penyebaran kerajaan Abbasiyah, penyebaran Islam kerajaan Abbasiyah. Okey. Sekarang kita akan pergi kepada uh, perkembangan yang kedua iaitu perkembangan pendidikan. Tajuk Abbasiyah ni tajuk yang agak uh, berat, tajuk yang sirohan sejarah. Kita akan rasa macam ngantuk uh, ataupun bosan. Tapi kalau kita buat secara tersusun, sekejap je masa yang kita ambil untuk ingat. Yang penting kita susun betul-betul kali pertama kita memasukkan maklumat. Kemudian kita ulang dan ulang. Okay, kita menggambarkan dalam kepala kita. Lepas tu kita ulang. Lepas tu kita tulis balik semula. Apa yang telah kita ingat. So kita setkan masa dalam tempoh setengah jam ni. Okey, tadi sudah sebut laju kan. So, lepas ni habis slot ni nanti ambil satu masa untuk duduk dan ingat balik. Satu demi satu uh, fakta. Kemudian kita tengok buka buku soalan. Kita cari soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk ini. Iaitu tajuk Abbasiyah. Tengok, kita boleh jawab ke tidak. Okey, itu cara dia. Sebab nak menuntut ilmu ni tak ada benda yang tak ada benda yang mudah. Cuma kalau kamu ada cara sendiri untuk ingat, terpulanglah. Buatlah apa sahaja cara yang penting kita ingat okay? Terutamanya benda-benda yang uh, berbentuk fakta ni Kita kena ingat awal Kita kena study awal Kalau minggu depan nak paksa kita baru nak study minggu ni Itu pun dah terlambat Apatah lagi kalau esok nak paksa hari ni baru nak baca Tak dan okay? So tajuk-tajuk berat seperti sirah tokoh ni kita kena buat awal Persediaan awal Sementara Allah bagi masa ni kita guna untuk kita masukkan dalam kepala kita secara tersusun Okey. So kita pergi pada kerajaan Abbasiyah perkembangan pendidikan. So untuk pendidikan kalau buka kepada padlet saja tadi ada nota yang kedua perkembangan pendidikan gambaran dia macam ni. Okey, tadi yang pertama kalau boleh bayang tutup mata boleh bayang tak macam mana bentuk nota um, pengenalan dan faktor penyebaran dan penyebaran Islam kerajaan Abbasiyah. Ada sembilan perkara, mula belah sini, macam ni, macam ni ada kotak, jadual, lepas tu atas ada kotak perbezaan faktor, uh, dalaman faktor luaran, lepas tu kesan positif penyebaran Islam, lepas tu um, tentang jihad dan kesannya, kemudian bawah sekali faktor kegemilangan dan faktor kemerosotan. So, dapat yang tu pun dah cukup bagus lah sebenarnya. Okay? Lepas tu kita pergi zoom, satu, 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 insyaAllah boleh. So, sama juga untuk pendidikan, kita nampakkan gambaran kedudukan maklumat ini. Okey. So belah kiri adalah institusi pendidikan. Okey. Institusi pendidikan kita nampak ada empat kotak kat situ. Maksudnya ada empat perkara lah berkenaan dengan isi institusi pendidikan. Kemudian kotak tengah berkenaan dengan kepentingan ilmu. Kemudian belah kanan faktor perkembangan ilmu pengetahuan. Dan di bawah. Okey. Kalau dalam nota tu dia penuh lah. Ni susah kecikkan. Okay. Bawah tu adalah bidang ilmu yang diterokai ketika zaman kerajaan Abbasiyah ini. Okay. Masukkan gambaran ini. Okay. Capture. Dia, uh, dia pergi supaya otak kita akan ingat. Oh, okay. Kerajaan Abbasiyah perkembangan pendidikan ni dia punya tajuk tu tulis uh, kotak dia color purple. Color ungu. Okay. So kita akan pergi satu persatu. Institusi pendidikan ni susah zoom lah, okay? Apa dia yang kita kena ingat? Kalau soalan kata jelaskan uh, dua institusi pendidikan pada zaman Abbasiyah, kita tulis masjid, istana khalifah, pusat pengajian, perpustakaan, dapat markah, okay? Itulah jawapan dia. So ada empat institusi pendidikan yang ditekan kat, kat sini. Yang pertama masjid, tem- yang kedua istana khalifah, yang ketiga pusat pengajian, yang keempat perpustakaan. Contoh masjid adalah Masjid Jami' Al-Mansur yang berfungsi sebagai pusat pengajian ilmu-ilmu Islam. Okey, dari zaman Rasulullah lagi, masjid berfungsi sebagai tempat penyebaran ilmu. Kemudian, Istana Khalifah sendiri menjadi tempat untuk rakyat belajar. 
Antaranya Khalifah Al-Muqtasid Billah menyediakan sudut-sudut dan tempat-tempat tertentu untuk para sarjana. Sudut sarjana nak uh, nak nak buat kajian, nak baca buku, nak tambah ilmu, nak kongsi ilmu. Okey. Kemudian yang ketiga adalah pusat pengajian. Pusat pengajian didirikan oleh para khalifah, menteri dan orang-orang kaya. Contohnya Madrasah Nizamiyah yang dibina oleh Nizam Al-Mulk. <coughs> Nizam Al-Mulk, okey. So itu adalah pusat pengajian. Dan yang keempat, perpustakaan. Okey, zaman ini ada satu perpustakaan yang sangat terkenal yang kita kena ingat iaitu Baitul Hikmah. Yang kita sebut tadi masa zaman uh, tadi yang masa tajuk uh, empat khalifah yang terkenal, siapa yang cipta Baitul Hikmah? Khalifah Harun Ar-Rashid. So fungsi BH, maksudnya fungsi Baitul Hikmah antaranya adalah pusat pertemuan para sarjana, pusat penterjemahan, pusat sumber, pusat latihan para ilmuwan. Ini adalah soalan berfokus kecil yang boleh juga ditanya dalam peperiksaan ya. Fungsi jelaskan dua fungsi Baitul Hikmah. So kita kena bagi sama ada nilah dalam empat ni pusat pertemuan para sarjana, pusat penterjemahan, pusat sumber dan pusat latihan para ilmuwan. Okey, so sudah selesai berkenaan dengan institusi pendidikan. Kita pergi pula yang kedua. Poin yang kedua adalah kepentingan ilmu. So kepentingan ilmu dari zaman dulu sampai zaman sekarang samalah. Maksudnya ilmu ni sangat penting. Tapi zaman ini kenapa ilmu adalah penting? Kerana ilmu dapat melahirkan satu umat yang kuat. Okey. Dan ilmu juga menjadi pemangkin kepada kebangkitan Eropah. Dan ilmu dipindahkan ke Eropah. Okey, ilmu-ilmu yang ada ini dipindahkan ke Eropah sehingga mencetuskan zaman Renaissance. Okey, kemudian yang keempat banyak karya diterjemahkan ke bahasa Hebrew dan Latin. Dan ilmu pengetahuan ialah aset yang penting untuk kita maju dan berjaya. Jadi apa yang kita tengah buat ni pun adalah sebahagian daripada uh, menuntut ilmu. Okey. Tengok kalau kita tak ada ilmu eh, kalau saya selalu fikir, kalau kita tak ada ilmu, macam mana dalam keadaan kita duduk di rumah hari ini? Kita tak boleh keluar pergi mana-mana, kita tak boleh pergi sekolah, kita tak boleh pergi universiti, kita tak boleh nak pergi uh, kerja, tapi tapi kita boleh still menuntut ilmu. Sebab apa? Sebab ada ilmu tu. Ada orang yang mahir dalam teknologi. Ada orang yang mahir dalam bidang-bidang uh, media dan sebagainya ni. Menyebabkan kita dapat tempias dia. Kita dapat uh, belajar walaupun kita berada di rumah kita sendiri. Insya Allah. So itu adalah berkenaan dengan kepentingan ilmu. Okay, ada lima poin kat sini. Kemudian, kenapa... Ilmu pengetahuan berkembang dengan begitu pesat pada zaman Abbasiyah ni. Okay. So, faktor perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman kerajaan Abbasiyah ni adalah yang pertama, of course lah, usaha dan galakkan khalifah. Usaha dan galakkan khalifah. Okay. Kemudian, yang kedua adalah fakturnya adalah kestabilan politik dan kewangan. Bila politik stabil, ekonomi uh, berkembang maju, duit ada. Jadi uh, khalifah boleh uh, bina pusat-pusat pengajian. Okay, khalifah boleh bagi boleh bagi uh, token kepada para-para sarjana, para pendakwa. Okay, bagi ganjaran. Kemudian uh, yang ketiga adalah hubungan diplomatik dengan negara luar. Okay, berlakunya hubungan diplomatik dengan negara luar menyebabkan berlakunya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat, kewujudan prasarana pendidikan yang baik. Okey, tadi sudah ada sebut kan prasarana pendidikan antaranya apa? Tadilah pusat pengajian, um, pondok-pondok, uh, apa? perpustakaan, buku-buku dapat dibeli dan sebagainya. Jadi empat faktor ini saling berkait antara satu sama lain. Bermula daripada khalifah tadi, usaha dan galakkan khalifah dia memberi dan juga politik dan juga kewangan duit yang ketiga diplomatik dengan negara luar dan yang keempat prasarana pendidikan yang baik ada banyak lagi isi lain yang ni empat yang sudah pilih lah untuk kita ingat so itu kita dah habis tiga poin berkenaan dengan uh, perkembangan pendidikan yang pertama tadi institusi pendidikan kemudian kepentingan ilmu dan yang ketiga faktor perkembangan ilmu sekarang kita nak tengok yang seterusnya Okey adalah bidang ilmu yang diterokai. Bidang ilmu apa yang diterokai pada zaman Abbasiyah ni? Okey. Kalau kita boleh tengok kat sini, 
ada dua bidang ilmu yang kita kena ingat ataupun bidang ilmu yang diterokai zaman ini iaitu bidang ilmu akli, ilmu akal dan juga ilmu nakli iaitu ilmu wahyu. Okey. Ilmu nakli iaitu ilmu wahyu yang datang daripada Tuhan, datang daripada Allah, ada empat kat sini. Yang pertama ilmu hadis, yang kedua ilmu tafsir, yang ketiga ilmu tauhid dan yang keempat ilmu fiqh. Okey. So kita nak tengok um, ilmu nakli dulu. Okey. So dalam kotak ni saya besarkan tengok belah kiri adalah ilmu wahyu iaitu ilmu nakli, ilmu yang datang daripada Allah. Ilmu yang kita tidak boleh reka-reka. Okey, ada empat bidang di situ, ilmu tafsir disusun mengikut surah, okey antaranya lah antara yang berlaku zaman Abbasiyah ni disusun mengikut surah oleh Yahya bin Ziyad dalam kitab Maani Al-Quran. Okey, ilmu tafsir, tafsir Al-Quran disusun mengikut surah oleh Yahya bin Ziyad dalam kitab Maani Al-Quran. Untuk bidang hadis, zaman ini adalah zaman kegemilangan pengumpulan hadis. Muncul pakar-pakar hadis yang terkenal antara yang kita ingat dan kenal adalah Bukhari dan Muslim dan juga penyusun kitab Sunan. Okey. Kemudian dalam bidang fiqh, muncul ulama muktabar dalam bidang fiqh, ulama yang mahir, ulama yang pakar dalam bidang fiqh, antara yang kita kenal adalah Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Kemudian untuk bidang tauhid Perkembangan ilmu falsafah, tauhid ni berkenaan berkaitan dengan falsafah ha, telah memberi kesan yang buruk terhadap akidah umat Islam. So masa tu kan uh, Aristotelnya falsafah macam-macam kan. Eh. Dia ada falsafah yang me- bercanggah dengan akidah Islam. Jadi uh, ulama-ulama ini tidak menyenangi falsafah-falsafah Yunani yang bertentangan dengan akidah Islam. Jadi antara tokoh yang giat untuk memurnikan akidah uh, umat Islam ketika itu adalah Abu Hasan Al-Ash'ari dan juga Imam Al-Ghazali. Okay. Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Ghazali. So, nama-nama yang disebut tadi ni, kebanyakannya kita sudah jumpa dalam tajuk tokoh. Okay. So, itu adalah perincian sedikit berkenaan dengan ilmu wahyu atau ilmu nakli. Okay, kita sambung. Okay. Tadi kita dah selesai ilmu wahyu atau ilmu nakli. Kita nak tengok pula, apa dia ilmu akli, ilmu akal yang diterokai pada zaman ini. Yang pertama adalah matematik. Yang kedua, geografi. Yang ketiga, ilmu fizik. Yang keempat, ilmu kimia. Yang kelima, ilmu falak iaitu astronomi dan yang keenam, ilmu perubatan. Okey, kita akan tengok satu demi satu cabaran di uh, tajuk perkembangan pendidikan ni kalau ustazahlah di sinilah. Maksudnya di sini kita nak kena ingat uh, di bahagian ilmu akal ni kita nak kena ingat ilmunya tokohnya dan apakah penemuan baru ataupun apakah yang berlaku di dalam uh, subtopik uh, setiap subjek ni setiap ilmu ni okey so kita akan tengok satu demi satu ilmu matematik okey siapa tokoh yang terkenal kita kena ingat matematik al khawarizmi matematik al khawarizmi apa dia Al-Khawarizmi? Antara yang Al-Khawarizmi buat adalah Yang pertama, okay, kita tengok belah kanan dulu Menghasilkan formula tir- trigonometri okay, Formula algebra Formula logaritm Dan banyak lagi formula-formula lain yang Al-Khawarizmi uh, hasilkan Al-Khawarizmi juga menghasilkan proses pem- uh, pembuatan kaca Dan juga menemukan uh, asid galian Pelbagai jenis asid uh, ditemukan oleh uh, Al-Khawarizmi Kemudian dia juga mahir dalam ilmu geografi dan dilantik sebagai pengarah Baitul Hikmah. Okey, Al-Khawarizmi dilantik sebagai pengarah Baitul Hikmah. Okey, kita tengok yang kedua, ilmu yang kedua adalah geografi. Okey, ilmu geografi dipelopori oleh Asy-Syarif Al-Idrisi. Tadi matematik Al-Khawarizmi. Sekarang ni geografi Al-Sharif Al-Idrisi. Okay. Uh, dalam bidang geografi ni, Al-Sharif Al-Idrisi pernah uh, dijemput oleh King Roger II untuk buat peta dunia yang terkini. Zaman tu lah. Okay. Dan dia juga adalah uh, individu yang bertanggungjawab untuk membina peta dunia pertama dalam bentuk glub. Okay. Dalam bentuk glub yang bulat tu. Okay. Dan Al-Sharif Al-Idrisi juga uh, telah memberi ukuran yang tepat tentang keluasan permukaan 
bumi. Ini adalah fakta berkenaan dengan uh, Al-Sharif Al-Idrisi. Kemudian kita tengok yang ketiga, ilmu yang ketiga, ilmu akal yang ketiga adalah ilmu fizik. Okey. Fizik adalah uh, tokohnya Hassan bin Haitham. Okey, Hassan bin Haitham. Tadi yang pertama, matematik siapa? Al-Khawarizmi. Yang kedua, uh, geografi siapa? Al-Sharif Al-Idrisi. Sekarang yang ketiga, fizik Hassan bin Haitham. Uh, Hassan bin Haitham ni banyak banyak sumbangan dia, antaranya adalah mencipta teori pergerakan jirim, mencipta teori graviti dan pantulan cahaya, uh, menyukat kelajuan bunyi dan cahaya, ni mencipta cermin mata. Okey. Kemudian uh, Hassan juga membetulkan pandangan ahli fizik Yunani dalam menghuraikan tentang proses penglihatan melalui pembalikan cahaya pada retina. Okey, ni adalah fakta berkenaan dengan sains. Okey. Sebab fizik kan Yang mana yang uh, ditemukan Ataupun dipelopori oleh Hassan bin Haitham Kemudian yang keempat Ilmu akal yang keempat adalah ilmu kimia okay. Kimia pula tokohnya adalah Jabir bin Hayyan okay. Kimia tokohnya Jabir bin Hayyan uh, Jabir bin Hayyan telah uh, membetulkan uh, Banyak teori-teori kimia Kemudian dia menghasilkan teori penghasilan petroleum, menghasilkan juga sistem angka dan abjad dan juga sistem sifar. Mahir dalam ilmu falak iaitu astronomi dan juga menghasilkan teori penghasilan alkohol. Ini dalam bidang kimia. So fakta-fakta kecil ni dia boleh soal terutamanya pada bahagian uh, objektif dan isi tempat kosong. Kan? Jadi kita kena ulang untuk kita ingat. Kalau kimia apa dia? Siapa dia? Okey, contohnya tadi uh, matematik al-khawarizmi. Apa al-khawarizmi buat? Kemudian yang kedua, um, geografi siapa? Al-Sharif al-Idrisi. Kemudian yang ketiga, siapa? Fizik tadi Hassan bin Haitham. Kemudian yang keempat ni kimia Jabir bin Hayyan. Okey. Yang kelima, ilmu falak atau ilmu astronomi. Siapa dia dia punya tokoh dia? Al-Battani. Okey, Al-Battani buat apa? Yang pertama, mengukur jarak antara bumi dan matahari, kemudian menjelaskan sistem geologi bumi, membuat jadual pergerakan bulan dan bintang, menjelaskan pengaruh bulan terhadap pertukaran musim dan mencipta alat pengukur sudut namanya astrolog. Okey, ni contoh gambar dia. Astrolog ni eh, alat pengukur sudut So ada lima perkara yang Al-Battani buat dalam bidang uh, Falak iaitu Astronomi okay. Dan yang keenam adalah perubatan So bidang perubatan ni Sangat famous, sangat terkenal Dengan tokohnya iaitu Ibnu Sina Iaitu tokoh ilmu Islam yang pertama Dalam terkata lima kan Ibnu Sina uh, Zaman ni Zaman Abbasiyah ni, Abu Ja'far Al-Mansur telah meminta nasihat pakar dan minta dua buah hospital di Baghdad. Okay. Kemudian, Ibnu Sina menjelaskan kesan kuman dalam penyakit dan menjelaskan teori jangkitan virus. Kemudian, Ibnu Sina juga menemukan pelbagai penyakit baru, mencipta bius dan picagari dan menghasilkan 116 karya antaranya Al-Qanun Fitib yang kita sudah ingat dalam tajuk tokoh. So ini adalah enam uh, ilmu akal eh. Kalau dalam kotak ni kita boleh tengok serta susun sebenarnya dalam kotak kalau boleh buka kat nota. Kita kena susun dalam kotak. Kenapa? Sebab otak kita suka benda yang tersusun. Senang kita nak cari. So matematik, al-khawarizmi, kimia, uh, Jabir bin Hayyan, geografi, Hassan bin Haitham, fizik. Um, <coughs> <coughs> Sorry, geografi uh, Asy-Syarif Al-Idrisi, uh, fizik Hasan bin Haitham, perubatan Ibnu Sina dan ilmu falak uh, Al-Battani. Okey. So ni adalah bidang ilmu yang diterokai uh, pada zaman uh, Abbasiyah. Okey. Seterusnya kita akan tengok Um, sedikit berkenaan dengan kerajaan Abbasiyah Perkembangan Sains dan Teknologi 
Tapi yang ni kita akan pergi dengan lebih lanjut pada slot yang seterusnya. Cuma kita nak tengok nota kerajaan uh, sains dan teknologi ni dalam jadual begini. Dan hanya sedikit saja maklumat yang kita perlu uh, ingat. So kita akan tengok dalam slot yang seterusnya. Okey, sebelum kita uh, habis slot ni, tadi Ustaz dah cerita banyak sangat dengan agak laju ya. Okey. Yang pertama adalah tentang pengenalan dan uh, penyebaran Islam pada kerajaan Abbasiyah. Kemudian yang kedua adalah perkembangan pendidikan. Okey, yang mana perkembangan pendidikan ni yang tadi Ustaz tekankan ada uh, yang kita kena ingat pada uh, bidang ilmu yang diterokai pada ilmu akal dan ilmu wahyu. Ilmu akal ada enam, kita kena ingat uh, ilmunya tokohnya dan juga apa yang tokoh dia buat. Okey. So sebelum kita habis ni kita nak buat sedikit attitude movement quiz. Okey macam uh, slot yang uh, selepas siapa yang uh, susah buat paparan penyataan kalau betul gerak ke kanan, kalau salah gerak ke kiri ataupun angkat tangan kanan ataupun angkat tangan kiri. Okey mungkin ada yang tengah duk uh, duk main ke, duk masak ke, kan nak buka puasa ke, dah buka puasa lah pun nanti kan malam kan nak minum air ke apa, lepas tarawih uh, boleh boleh try jawab soalan ni lepas dengar tadilah kita telah kita tengok dah belajar kan so kalau kita tengok soalan yang pertama eh. jadi Khalifah Abu Jaafar Al-Mansur adalah saudara kandung Khalifah Abbasiyah yang pertama betul ke salah pernyataan ni okey gerak dah kanan ke kiri okey siapa gerak ke kanan betul Okey, Khalifah Abu Jaafar Al-Mansur adalah saudara kandung Abu Abdullah Abbas As-Saffah. Kemudian, soalan kedua. Ilmu kimia pada zaman Abbasiyah telah dipelopori oleh Al-Battani. Betul ke salah? Ha ni baru je tadi Ustaz sebut. Kimia Al-Battani, betul ke salah? Okey, siapa gerak ke kiri? Betul. Okey, maksudnya ilmu kimia bukannya dipelopori oleh Al-Battani. Okey. Yang ketiga, Struktur pemerintahan kerajaan Abbasiyah adalah secara wilayatul ahdi. Betul tak? Ada dengar tak tadi Ustazah sebut wilayatul ahdi? Kanan atau kiri? Kanan. Okey, siapa gerak ke kanan? Betul. Okay. Memang struktur pemerintahan Abbasiyah secara warisan. Kemudian, yang keempat, Al-Khawarizmi telah dilantik sebagai pengarah Baitul Hikmah. Okay, dalam uh, awal kita tengok tentang lain perpustakaan kemudian dalam perkembangan ilmu tu betul ke al-khawarizmi dilantik sebagai pengarah perpustakaan yang bernama Baitul Hikmah kanan atau kiri Siapa gerak ke kanan betul okey betul lah al-khawarizmi dilantik sebagai pengarah Baitul Hikmah dan soalan yang terakhir soalan lima Ibnu Sina telah mencipta alat bernama astrolog Ibnu Sina banyak cipta uh, Cakari, ubat bius. Betul tak? Ibn Sina juga mencipta astrolog. Gerak ke kanan atau ke kiri? Ha, siapa gerak ke kiri? Betul. Sebab uh, astrolog ni bukan Ibn Sina yang cipta. Okay. Kita dah selesai uh, quiz dan untuk slot hari ini. Okay. Hmm. Pesanan Ustazah uh, agar uh, anak-anak semua sekalian uh, dapat mengulang kaji Terus gigih mengulang kaji di rumah, di samping menambahkan amal ibadah kita pada bulan puasa ini. Ini adalah peluang yang terbaik untuk kita gandakan amal ibadah kita, minta ampun pada Allah dan kita doakan semua yang berlaku kepada diri kita dan apa yang menguji dalam negara kita ini baik-baik dan akhirnya kita semua dapat keluarlah daripada masalah ini. Okey, masalah COVID-19 ini. Okey. Uh, semoga apa yang Ustazah kongsikan hari ini bermanfaat Kalau laju sangat boleh pause, boleh ulang dan sebagainya uh, Segala yang lemah itu adalah daripada Ustazah Yang baik itu daripada Allah Hakikatnya kedua-duanya tu adalah daripada Allah Yang mana setiap satu yang Allah atur tu adalah untuk kebaikan kita sendiri InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam slot yang akan datang Yang kita akan teruskan dengan tajuk Abbasiyah ini Pada 4 hari bulan 5 secara live insyaAllah Okay Okay uh, Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Nabi SAW pernah berdoa Allahumma inni a'udzubika minal barasi 
wal jununi wal juzami wa min sayil asqam Ya Allah aku berlindung denganmu daripada penyakit sopa penyakit gila penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih 